ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷூ சைடு லைஃப் வரலாற்றில் நாய் நாயை தத்தெடுத்து வளர்ப்பது சரியா தவறா அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இப்போ தான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாய் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலூட்டி வகையை சேர்ந்த ஒரு விலங்கு இது மனிதர்களோட நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு விலங்கும் கூட மனிதர்களோட அன்புக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம் இது ஓனாய் வகையை சேர்ந்தது நாக்க தொங்க போட்டுட்டே திரிவதால் நாய் அப்படிங்கிற பேர் தமிழில் தோன்றியது ஞாலி ஞமளி அப்படிங்கிற பேர்களாலேயும் சங்க காலத்தில் நாய்கள் அறியப்பட்டிருக்கு நாய்கள் மனிதர்களுக்கு காவல் நாய்களாகவும் ஆடு மாடுகளை மேய்க்க பயன்படுறதுக்காகவும் வேட்டைக்காகவும் பனிப்பகுதிகளில் சறுக்கு பொதிகளை இழுக்கிறதுக்காகவும் கண் பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு வழி காட்டுறதுக்காகவும் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே இராணுவத்தோட பயன்பாட்டிற்காகவும் பெரிய மருத்துவமனைகளில் தெரப்பி டாக்ஸாகவும் இது பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நாளடியார் அப்படிங்கிற இலக்கிய நூலில் நாய நன்றியுள்ள மிருகமாகவும் நல்லவங்களோட நட்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதோட பல தொன்மங்கள்லையும் நாய்களை பற்றின குறிப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு கிரேக்க தொன்மத்தில் செர்ப்ரஸ் அப்படிங்கிற மூன்று தலையுடைய ஒரு நாய் எடிசு நகர வாயில் காக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் நூர்ஸ் மைத்தாலஜியில் சின்வாட் அப்படிங்கிற ஒரு பாலத்தை நான்கு கண்களுடைய நாய்கள் காப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அண்ட் ஹிந்து மைத்தாலஜியில் காலபைரவரோட வாகனமாகவும் அண்ட் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களோட மூத்த சகோதரரான யுதீஸ்த்ரா அப்படிங்கிறவரோட கடைசி வரைக்கும் சொர்க்கத்துக்கு ஒரு நாய் தான் துணையாக போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி சொர்க்கத்துக்கு போன யுதீஷ்டர் கிட்ட இந்திர பகவான் சொர்க்கத்துக்குள்ள நாயை விட முடியாது அப்படின்னும் நாய் வரல அப்படின்னா சொர்க்கத்துல நானும் வரமாட்டேன் அப்படின்னும் சொல்லி வாதாடுற மாதிரியும் என்ன நம்பி வந்த நாயை விட்டுட்டு என்னாலையும் சொர்க்கத்துக்குள்ள வர முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியும் அப்போ நாய் உருவத்துல இருந்த யமதர்மன் யுதிஷ்டர் முன்னாடி தோன்றி நாய் உருவத்துல உன் கூட வந்தது நான் தான் அப்படின்னும் உன்னோட இந்த பற்றுதலும் இறக்க குணமும் தான் ஒன்று சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெகுவாக பாராட்டியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டரும் சொர்க்கத்துக்குள்ளே போயிருப்பார் ஸோ இது மூலியமாக மனிதர்களை முழுக்க முழுக்க நம்பி இருக்கிற நாய்கள் கிட்டேயும் சரி மற்ற ஜீவராசிகள் கிட்டேயும் சரி அன்பு செலுத்துகிறதால நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்பப்படுது ஸோ நாய்களோட முக்கியத்துவம் எந்த அளவுக்கு பெருசு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நாய்களுக்கும் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ